שלום, אנחנו לישי מיכל ונתנאל, שלושה סטודנטים לווטרינריה מהפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית בירושלים. במסגרת קורס ברווחת בעלי חיים, בחרנו לדבר על תפקידיה של פעילות הגרומינג בפרות בכלל, ואובייקט גרומינג בפרט, ומדוע חשוב לאפשר להן לבטא התנהגות זו גם כאשר הן מוחזקות ברפת או במפתמה. פרות הן חיות עדר, וככאלה הן שומרות על קשר וקרבה פיזית עם חובותיהן. התנהגות זו באה לידי ביטוי במהלך הפגנת חיבה, קשר קרוב בין פרה לעגל, או התנהגויות שמנסות להפחית סטרס. כאשר הן חשות בסכנה, הפרות מתקרבות זו לזו. כחיות חברתיות, לרוב הן רואות ונחות בקבוצות. פרות מבצעות פעולה נקראת גרומינג, אשר נחלקת לשלושה סוגים. פרות מבצעות זו עם זו פעולה שנקראת אלו גרומינג, ליקוק חברתי. זה מאפשר לשמר וליצור מערכות יחסים עם פרות אחרות בעדר. בדרך כלל לכל פרה יש בין 15 ל-20 פרטנרים, שאלה מספרים שדומים לגודל עדר סטנדרטי. אם הן היו מוחזקות במרעה, ללא התערבות אדם, הן היו מבצעות את הפעילות הזו בין 20 דקות לשעה ו-20 בכל יום. בנוסף, פרות מבצעות פעולה נקראת Object Grooming, בה הן מתחככות ומתגרדות על חפצים כגון עצים, גדרות, סלעים וכדומה. פרה יכולה לבצע גם Self Grooming וזאת על ידי ליקוק עצמי. כאשר פרות מוחזקות ברפת או במפתמה, היכולת שלהן לבצע Object Grooming מאוד מוגבלת, ולו מהסיבה הפשוטה שאין להן עצים או סלעים בסביבה. העשרה הסביבתית היא הדרך להתאים את הסביבה לצרכים של בעלי החיים. היא מתמקדת בתפקודים הביולוגיים של בעלי החיים, מסייעת לבעלי החיים להתמודד עם גורמי הקה בסביבתם, מונעת תסכול ומאפשרת לבעלי החיים לבטא התנהגויות נורמליות. ניתן לחלק את ההעשרה הסביבתית לקטגוריות שונות, חברתיות, תעסוקתיות, גופניות, חושיות ותזונתיות. פעולות הגרומינג השונות גורמות לנפילה של ביצי טפילים שהוטלו על גבי הפרות, ובכך מסייעות לשמירה על ניקיונן. לגרומינג תפקיד חשוב בשמירה על מדדי הפרות שמסייעים להן לבצע את תפקידן כחיות יצרניות, לשמירה על יכולות ויסות החום שלהן, ובשמירה על בריאותן. כמו כן נמצא כי בפרות שמבצעות גרומינג, מדדי החומציות בדם נשמרים תקינים. הלו גרומינג מהווה התנהגות חשובה ליצירה ולשמירה של קשרים חברתיים בין הפרות. בנוסף, בטבע, פרות משתמשות בעצים ובמשטחים אחרים כדי לבצע אובג'קט גרומינג בעצמן. התנהגות האובג'קט גרומינג בצורתה המוכרת בטבע משתנה עם ביות הפרות ושיכונן במבנים מגודרים כגון רפתות, וזאת עקב היעדר משאבים טבעיים בהן הפרות משתמשות לביצוע פעולה זו, כגון עצים, סלעים וכדומה. הברשה יכולה לסייע בשימור התנהגות האובג'קט גרומינג בפרות מבויתות. ההברשה נחשבת לפעולה בעלת גורם משותף לזה של גרומינג אימהי, בכך שלשניהם השפעה מנקה על בעלי החיים. במחקר שבוצע ב-2016 בניו זילנד ופורסם ב-2017, בדקו העדפה בזוגות עגלים של שני אמצעי העשרה סביבתית, חבל מול מברשת מסתובבת. שיקנו שמונה זוגות של עגלים בתאים זהים, כאשר לכל זוג עגלים התקינו בתא גם מברשת מסתובבת וגם חבל. העגלים הוזנו בארבעה ליטרים של חלב דרך פטמה מלאכותית פעמיים ביום, סך הכל שמונה ליטרים. אחד העגלים בכל תא סומן בצבע על מנת שיהיה אפשר להבדיל בין הפרטים בכל תא. ונעשה מעקב אחרי תדירות וזמן השימוש של העגלים בכל אחד מאמצעי ההעשרה. בנוסף, נעשה מעקב גם אחרי משך הזמן בו העגלים שיחקו אחד עם השני, וזאת כדי לבחון איך העדיפו העגלים לנצל את זמנם, והאם פנו לפעולת המשחק החברתי יותר מלפעולות אותן ביצעו עם החבל או המברשת, כלומר אובג'קט גרומינג. נמצא כי מבחינת השימוש בחבל ובמברשת, אופי השימוש בכל צורת ההעשרה היה שונה. במברשת השתמשו יותר פעמים, אבל לפרקי זמן קצרים בכל פעם, ואילו בחבל השתמשו פחות פעמים, אבל לפרקי זמן ארוכים בכל פעם, כך שבסך הכל לא נצפו הבדלים בזמן השימוש הכולל בכל אמצעי ההעשרה. אופי השימוש באמצעי ההעשרה השונים מעיד על כך שהגלים יכסו לכל אחת משיטות ההעשרה משמעות שונה. למברשת היה מרכיב אינטראקטיבי. במנגנון המובנה של המברשת, היא ממשיכה להסתובב לפחות עשר שניות לאחר שהעגל מסיים את השימוש בה, כך שייתכן שתנועת המברשת קידמה אינטראקציה חזותית ופיזית מתמשכת עבור העגל. לעומת זאת, החבל היה גמיש בפה וקידם התנהגויות של עיסה ומציצה, דבר שלא היה ניתן להשיג באמצעות המברשת. נצפה גם כי העגלים המשיכו לשחק זה עם זה על בסיס יומיומי, 
מה שמעיד על חשיבותה של ביצוע פעולה זו. נמצא כי בעוד מספר בודד של עגלים עשו שימוש מוגבר באחד מאביזרי ההעשרה ומכאן הסיקו שהוא המועדף עליהם, רוב העגלים לא ביצעו שימוש מוגבר באמצעי העשרה אחד על פני האחר, כך שבסך הכל כקבוצה לא נצפתה העדפה מובהקת לאחת משיטות ההעשרה על פני השנייה. מסקנת המחקר הייתה שאף על פי שהחבל זול יותר מבחינת עלויות התקנה במגורי עגלים, יש לספק גם מברשות בנוסף לחבלים כדי לאפשר לפרטים השונים לממש את העדפותיהם. שכן, כפרטים אינדיבידואליים, כן נצפתה שונות וחלקם העדיפו דווקא שימוש במברשת. שימוש במברשות איננה פעולה המאחדת עגלים, אלא חוזרת גם באוכלוסיית הפרות הבוגרות. במחקר של אמילי מקנקה, שפורסם ב-2018, לבדיקת המוטיבציה לשימוש במברשות מכניות, פרות אומנו לדחוף שער עם משקל על מנת לקבל גישה לחלל. באותו חלל אליו הם קיבלו גישה, היה, או אוכל טרי, או מברשת מכנית, או שהוא היה ריק. המשקל של השער אותו הם דחפו, עלה בהדרגה, עד שכל הפרות לא הצליחו לפתוח אותו. משקל שכל פרה הייתה מוכנה לדחוף את השער, על מנת לקבל גישה למשאב, נמדדה. בגרף ניתן לראות בציר ה-X את המשקל המצורף לשער, שהולך ועולה, ובציר ה-Y, מה האחוז של הפרות שהיו מוכנות לדחוף אותו, על מנת לקבל גישה לחלב. הגרף הכחול מציין את אחוז הפרות שפתחו את השער לגישה לאוכל. בגרף הכתום והאדום רואים את אחוז הפרות, שפתחו את השער לגישה למברשת מכנית, בעוד שהגרף השחור מראה את אחוז הפרות שפתחו את השער לגישה לחלל ריק. במחקר נמצא שפרות עבדו קשה בשביל קבלת גישה למזון הטרי, כמו כן למברשת המכנית, ולעומת זאת הן עבדו פחות קשה לקבלת גישה לחלל ריק. תוצאות אלו מצביעות על כך שהפרות היו מוטיבציה גבוהה לגישה למברשת המכנית, באופן שדומה לזו שנצפתה בגישה למזון. מה שכנראה מצביע על כך שזהו משאב חשוב עבור הפרה. על פי המחקרים שהצגנו, נראה כי בכל קבוצת גיל, בטבע או בשבי, פרעות מראות מוטיבציה אתגרת בעזרת חומרים שסביבן. היום הפתות מודרניות חסרות לרוב באמצעים המאפשרים לבעלי החיים לבצע אובג'קט גורמים. לאור החשיבות שבביצוע אובג'קט גורמים, אנו חושבים שיש להוסיף ברפתות אמצעי השערה שאפשרו לפעות לבצע פעולה זו, וזאת על מנת לשפר את רווחתן של הפרות. בדנמרק למשל, קיימת חובה לספק לפרות גישה למברשת. רפתות אינטנסיביות, שכן מספקות מכונות הברשה אוטומטיות בכדי לספק התנהגות אופציות גורמים, משתמשות בסוגי מברשות שונים, מברשות נייחות או מברשות מסתובבות. כאשר מחקרים מראים שקיימת העדפה ברורה למברשות מסתובבות על פני קבועות. כלומר, יש לרפתות אפשרויות שונות לבחור מהן, בעת התקנה עתידית של אמצעים לביצוע אובג'ק גורמין לפרות ברפת שלהם, כך שכל רפתן יוכל לבחור במפגשת המתאימה לו בהתאם לשיקולים שונים, כלכליים, שיקולי מקום וגודל הרפת וכדומה.